good response thanks to all of you it was a small film but uh, you guys ensured that it was taken uh, to the audience and then obviously the audience appreciation was the final thing uh, but uh, coming to vilang it's, it's a extremely uh, special uh, project for us uh, uh, because uh, z5 is uh, uh, doing a web series of after almost an years break and uh, therefore it becomes extremely important i feel uh, the tamil audience is um, is extremely ready uh, for web series uh, consumption but uh, unfortunately there are not too many web series currently being given by all platforms including z5 but from here our uh, series journey starts and therefore uh, it's an extremely uh, crucial project for us having uh, seen the project at various stages uh, i'm extremely confident uh, of what comes to the audience uh, in the form of this particular series uh, we would want to change the paradigm about web series because um, series has one kind of narratives which are more violent sex uh, that was that seemed to be the the order of the day but through vilang great storytelling uh, and investigative thrilling drama uh, is the genre that uh, this particular series takes and uh, therefore we are really really looking forward to see how the audience responds to this one is um, really want to uh, thank uh, madan uh, and the entire team uh, for associating with us on this this would be a very special project for him as well as he makes a comeback uh, into the content business and i'm sure he'll do a lot of great projects after this I want to thank uh, vimal for uh, really doing this project in the edathukku konu vandirukom appdi nenaikkum bodhu romba exciting a irukku romba aavala irukku ungaloda reaction ah paakkuradhukku romba romba exciting a irukku indha project la ellarume romba pramadama pannirukanga விமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பாலா வந்து கலக்கி எடுத்திருக்காரு ஒவ்வொருத்தரும் முனிஷ்காந்தாக இருக்கட்டும் இனியா நிறைய ஆக்டர்ஸ் இதில் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜஸாக நிறைய வருது அதெல்லாம் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது அது நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாருமே பர்ஃபார்மன்ஸில் பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காங்க அவ்வளோதான் சொல்லணும் டிஓபியாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக இந்த வெப் சீரீஸ்லேருந்து எங்களோட இந்த வெப் சீரீஸ் பயணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ மதன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ப்ராஜெக்ட் கொடுத்ததுக்கு அண்டு டைரக்டரை பற்றி ஒன்று சொல்லி ஆகணும் எப்போ அவர்கிட்ட ஏதாவது கேட்டாலும் சார் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட இது நல்லா வரும் சார் அப்படின்னு ஒரு லைன் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அவர் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக அவர் பண்ணியிருக்காரு அது உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரசாந்த் a uh, warm welcome to all the media members who are the dignitaries who have been supporting us from day 1 um you know our previous project mudilni mudilni has given us a sensation result on z5 we have attracted all the age groups for that content and now we've got vilanga coming on uh, this week 18th of feb and we are extremely excited of, about this project we've got a fantastic team uh, from z5 who's been working day in and day out to come back uh, come back with a fantastic project over here and i would like to thank the director and the producers as well uh, for giving us a project which is a flat flagship for us at z5 now so that's it i would like to wish everyone all the best over here from the team of z5 and the producers and the directors and the actors all the best to everyone and enjoy the content thank you patrike tholai kaachi mattum moodar venbargalukku vanakkam இது எனக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடா ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கம்பேக் ஸோ கம்பேக்னு சொல்றத விட இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்தவங்க அப்புறம் லைக் அதில் கிடைச்ச சந்தோஷம் வந்து லைக் சரி ஒரு ஒர்த்தான கம்பேக்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இதுக்கு நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து என்னோட தம்பி ஐயப்பன் ஸோ அவர் தான் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்துருப்பேன் ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐயப்பனுக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி எங்கடா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் திருச்சியில் இருக்கேன் அப்படின்ன
ஏன்டா திருச்சியில் இருக்கா வா சென்னைக்கு வாதாச்சு பண்ணலான்னு சொன்னப்போ ஸோ அடுத்த வார்த்தை எதுவுமே பேசாமல் அடுத்த பஸ்ஸு கிளம்பி திரு சென்னைக்கு வந்துட்டான் வந்துட்டு நீ பார்த்துட்டு என்னென்னா இப்படி இருக்கீங்க ஆஃபீஸில் யாருமே இல்லை ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்த ஒரு கம்பெனி இது ரொம்ப தப்பாக இருக்குன்னு அப்படின் என்னடா பண்ணுறது ஒன்றும் ஃபண்ட்ஸ் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது கண்டென்ட்டும் ஒன்றும் சரியாக மாட்டல அப்படின்னு ஒன்று இந்த மாதிரி நான் ஒரு கதை கேட்டேன் இந்த கதையை நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரசாந்தை கூப்பிட்டு வரணும் கூட்டு வந்து இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரூஸ்லி பண்ணியிருக்காரு இப்போ அடுத்து அவர் வந்து ஒரு கதை வச்சுருக்காரு கேள்வி உடனே எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு என்னடா ப்ரூஸ்லி பண்ணாருங்கிற இதை பண்ணுங்கிற பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் நம்பி பண்ணலான்னு தயவுசெய்து இந்த கதையை மட்டும் கேளுங்கிறார் என்றைக்கு அந்த கதையை கேட்டோமோ அதுக்கப்புறம் நோ லுக்கிங் பேக் அன்னைக்கு ட்ரிச்சியில் ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்துட்டோம் பிரசாந்துக்கு ஸோ இந்த படம் ஃபுல்லாக ட்ரிச்சியில் தான் ஷூட் பண்ணுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ணாங்க எங்கே இந்த படத்தை நீங்கள் இங்கேயே எடுக்கலாமே எதுக்கு திருச்சிக்கு போய் எடுக்கணும்ன்ட்டு ஸோ அங்கே ஒரு நல்ல லொக்கேஷன் கிடச்சிச்சு அதை நீங்கள் வெற்றி இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் ஏன் திருச்சியிலே இந்த படத்தை நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம்ட்டு ஸோ அவுட்புட் ரொம்ப அருமையாக வந்துருக்கு ஸோ அடுத்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது வந்து பிரசாந்த் கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி ஐம்பது ரூபா வேணும்னா நம்ம ஃபோன் அடிப்பான் டீ குடிக்கணும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க நம்பா பத்து லட்சம் வேணும்னா அசால்ட்டாக கேட்பான் ஏன் அடுத்த வாரம் ஒரு பத்து லட்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் ஏதாச்சும் பண்ணுங்கள் அடி என்னடா அநேகமாக இருக்குது பத்து லட்சம் அசால்ட்டாக கேட்குற ஏன்னா எனக்கு தெரியாதுனா உட சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி திடீர்னு இருப்பான் திடீர்னு பார்த்தா நைட் ஃபோன் பண்ணால் எங்கடா போயிட்டுருக்கேனா ஊருக்கு போயிட்டுருக்கேனா எதுடா போகிற பல்லவனில் போகிற அன்று சூழ்நிலை ஏறி நூறுரூவா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இதே மற்ற டேரக்டர் சார் நீங்கள் டிக்கெட் போடுங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் போடுங்க செகண்ட் கிளாஸில் போடுங்கன்னு நம்மளை இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டவுன் டு ஏர்த்தான ஒரு டேரக்டர் கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது எனக்கு என்னென்னா அடுத்து நான் பிரசாந்த் கூட படம் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் எங்களுக்கு கூட இந்த நட்பு கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து நினைக்கிறேன் பிரசாந்த் என்னென்னா நிறைய பேர் நான் லைஃப்பில் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா க்ளோஸாக இருப்போம் அப்புறம் போகும் அப்புறம் வேட்டை சில இது ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இனிமேல் யாரையும் நான் லூஸ் பண்ண விரும்பல அது முக்கியமாக பிரசாந்த் ஏன்னா அவ்வளோ எங்கள் மனசில் வந்து இடம் பிடிச்சி நான் ரொம்ப சின்ன பையன் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு வயசாக இருக்கும் ஸோ பெரிய ஃப்யூச்சர் இருக்குது இந்த வெற்றியை நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது இதுமாதிரி என்ன என்றைக்குமே என்னோடய வளர்ச்சியில் வந்து ரொம்ப பார்த்து சந்தோஷப்படுறவர் அதே போல் அவரோட வளர்ச்சியை நான் ரொம்ப க்ளோஸாக மானிட்ரு பண்ணிட்டே இருப்பேன் நல்ல படம் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சரியாக போவாத படம் வந்தால் என்ன அண்ணன் இப்படி பண்ணிட்டு அதை ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ கூட ஷூட்டிங்கில் பேசியிருந்தோம் ஏன்னா இது வந்து திருப்பி நம்ம வந்து சேர்ந்துருக்கோம் இனி இந்த வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லைஃப் லாங் தொடரணும் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வச்சு வரிசையாக படம் பண்ணிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் அவரும் சொன்னார் ஏன்னா நீங்கள் ஷிஃப்ட் கொடுத்தோன்னே என்னை மறந்துட்டு போயிடுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னா தொடர்ந்து நம்ம பயணம் தொடரும் அடுத்தது முக்கியமாக நன்றி சொல்ல வேண்டியது வந்து ஜி டீம் ஏன்னா நான் என்ன பண்ணும் அடுத்ததுன்னு தெரியாமல் இருந்தப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்றை கொடுத்தா முடிப்பானா முடிக்க மாட்டானா அவனுக்கு இருக்க பிரச்சனை அவனால் எக்ஸிபியூட் பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்காமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களை நம்பி எங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் வே போய் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து காரணம் சிஜு கௌஷிக் அண்ட் ஷியாம் இந்த மூணு பேரும் ஏன்னா டே நைட்டு பிரசாந்த் கூடயே தான் இருப்பார் ஷியாமும் கௌஷிக்கும் கிட்டத்தட்ட பிரசாந்த் ஏடிஸே கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு ஏடி தான் அந்த ரெண்டு ஏ அந்த ஏடி ஒர்க்கு அவங்க ரெண்டுமே பார்த்தாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு பிரசாந்த் கூடயே இருந்து இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்டை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றி எனக்கு வணக்கம் இது ஒரு டீம் ஒர்க் தான் தேங்க்ஸ் மதன் சார் தேங்க்ஸ் விமல் அண்ணா தேங்க்ஸ் விஜய் சார் கௌஷிக் ஷாம் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டில் நடித்தவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே இல்லை கோவிலில் இறந்துட்டாங்க ஆர் என் ஆர் மனோகரும் தீபக் சாரும் அவங்க பிளெஸிங்ஸ் எங்களுக்கு எப்பயும் இருக்கும் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹாப்பியாக இருங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் மனமார்ந்த நன்றிகள் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் வெளியான கூர்மன் படம் ஈஸ்வர
அது அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நானும் அவனும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பட் நான் காமெடினா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக ஒன்று பண்ணணும்டா ஒரு குணச்சித்திர நடிகனாகவும் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குடா அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பண்ணுவோண்டா பண்ணுவோண்டான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அவனும் ஒரு நாள் வந்து இந்த விலங்கு கதையை இந்த ஐடியா வந்தவுடனே ஒரு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ரெடியான உடனே என்கிட்ட சொன்னான் ஏ சூப்பராக இருக்குது மச்சான் செம்மையாக இருக்குடா ஆனால் எனக்கு இந்த கதாபாத்திரம் வந்து இந்த ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் நான் கேட்கல ஆனால் நான் அதில் வேறு ஒரு நகைச்சி கதாபாத்திரம் தான் கேட்டேன் அப்போ வந்து என்ன சொன்னால் நீ இந்த கேரக்டர் பண்ணு என்னடா சொல்கிற இந்த கேரக்டரா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆக்டர் ஒரு பெரிய ஆக்டர் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் கேடா இல்லை நீ பண்ணு கண்டிப்பாக இது உனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாகவே நான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கதாபாத்திரம் அது என்னை நம்பி இந்த கேரக்டரை கொடுத்த என் நண்பனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய ஃபேமிலி சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி இந்த கேரக்டர் வந்து அவன் கொடுத்த உடனே இதை வந்து தயாரிப்பாளர் யாராக இருந்தாலும் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆக்டர் இன்னும் மெச்சூர்டான ஒரு ஆக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் உண்மையும் கூட ஆனால் அதுக்கு அனுமதி தந்த எஸ்கே பாட்டிஸ் மதன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயப்பன் அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி இவங்க வந்து இவங்க கொடுத்த சப்போர்ட்டு தான் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே நான் வந்ததுக்கு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் அக்செப்ட் பண்ண கௌசிக் பிரதர் ஷியாம் பிரதர் சிஜு சார் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஜு சார் உங்களோட ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது கௌசிக் பிரதர் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்குது அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய உறவு கிடச்சிருக்கு இந்த வெப் சீரீஸில் விமல் அண்ணன் முதலாக வந்து விமல் சார்னு கூப்பிட ஆரம்பித்து இன்றைக்கி எனக்கு அண்ணனாகவே ஆகிட்டார் ஒரு கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரி நானும் அவர் கூட பிறந்த தம்பி மாதிரி ஃபேமிலியாக மிங்கிள் ஆகிட்டோம் அண்ணனோட அன்பு கிடச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு விலங்கு படத்தில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கிஃப்ட்டு வந்து அண்ணனுடைய அன்பு அண்ணன் அந்த அன்புக்கு ரொம்ப நன்றினே கண்டிப்பாக வந்து விலங்கு நிச்சயமாக உங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தும் அதை நான் ஆயத்தனமாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் விலங்குக்கு ரொம்ப தேவை நன்றி எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இங்கே பார் இங்கே பார்க்கும்போதே வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லணும் மதன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐயப்பனா நீங்கள் இல்லைனா எதுவுமே நடந்திருக்காது தேங்க் யூ அண்ட் பிரசாந்த் ப்ரோ என்ன அவருக்கு வேணுமோ அதை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக எனக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குகிற ஒரு ஒரு டேரக்டர் அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இனியா மேம் விமல் சார் ஷிஜு சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் கௌஷிக் சார் அண்ட் பாலா பிரதர் பற்றி எல்லாரும் பேசிட்டாங்க ஆனால் நானும் சொல்லியே ஆகணும் இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு கட் கொண்டு வந்து காட்டினாங்க எனக்கு அது பார்த்த உடனே நான் சொல்லிட்டேன் இவர் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு சீரியஸாகவே அவர் இது வரைக்கும் பண்ண ஸ்டீரியோ டைப் ரோல் இல்லாமல் அதை பிரேக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஜி ஃபைவ் டீமுக்கும் எஸ்கே பார்ட்டிஸ்ட்கும் வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் டெஃபினெட்லி அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஷாம் ப்ரோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கூடவே உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் நான் மாதிரி ஒர்க் பண்ணதே இல்லை தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூனோ ஆல் தட் யூ டன் கணேஷ் பற்றி நான் பேசி ஆகணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து டெஃபினெட்லி அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப டேலண்டட் எடிட்டராக வந்து நோட் பண்ணுவீங்க எல்லாருமே அண்ட் லைக் லைக் எவ்ரிபடி செட் ஒரு பயங்கர டேலண்டட் டெக்னிக்கல் டீம் டிஓபி ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் நான் என்னை பற்றி நான் சொல்லிக்கூடாது அதனால் அடுத்தவங்க தான் சொல்லணும் So, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எல்லோரும் ப்ளீஸ் இந்த சீரீஸ் பார்த்து எல்லோரும் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் என்ன ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக மனசுலேருந்து வந்து நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் நீங்கள் இல்லைனா வந்து இந்த நடக்காது ஸோ எல்லோரும் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு ப்ளீஸ் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் பர்சனலாக சொல்லுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் இது
எனக்குரியன் ரெண்டு மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் போய் மீட் பண்ணி அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்குறப்போ அவங்க லைஃப்பில் நடந்த சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு அது என்னென்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னென்னா அவங்க கூட போய் உட்காந்துக்கிறப்போ அவங்க நம்மள மாதிரியான ஒரு ஆள் நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம வேலைகள் மாதிரி அவங்க ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கூட அந்த ட்ராவல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு வந்து இதை படம் ஆக்கணும் இதை வந்து சினிமா ஆக்கணும் ஸோ கதையின்னு வேறு எங்கெங்கேயோ தேடாமல் நம்ம ஊருக்குள்ளே திருச்சியில் நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு கதையை எடுப்போம் இப்போ போலீஸ் கதை த்ரில்லர் அப்படின்னோன்னு வேறு ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கிறத வந்து எனக்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு கதை சொன்னார் அது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இந்த விஷயங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறப்ப ஐடியாவாக மட்டும்தான் மதன் சார்கிட்ட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவர் வந்து இதை டெவலப் பண்ண அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட் அதை டெவலப் பண்ணி வர்றப்போ ஃபில்மா பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பேசியிருந்தோம் அப்புறம் ஜி ஃபைவ்ல அப்ரூவ் வாங்கினோம் கௌஷிக் சார் சிஜு சார் எல்லாருமே கதை கேட்டாங்க ஷாம் சார் இவங்க எல்லாருமே கேட்டு இந்த கதையை ஓகேன்னு சொல்லி அப்புறம் ஃபில்மா பண்ணலாமா வெப் சீரியஸாக பண்ணலாமா நிறைய டிஸ்கஷன் அப்புறம் சரி கதை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நம்ம வந்து வெப் சீரியஸாக பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாக்குள்ளே வந்தோம் வந்து அதை எடுத்து எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது நான் நினச்ச மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டாக வரலாட்டினாலும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி வந்துருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு வந்து இதில் பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப ப்ரொடியூசர் தான் என்னென்னா அவர் இல் நிறைய டேரக்டர்ஸை பார்த்துருக்காரு ஸோ நான் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தயங்கி தயங்கி ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரூஸ் டேரக்டர்னு ஒரு லேபிள் இருக்கிறப்போ என்னால் எதையுமே வந்து இதை இதை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்ற இதாக கேட்க முடியல பட் இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு மேபி அவர் வந்து இவனுக்கு படத்துக்கு தெரியுமா தெரியாதா அந்த மைண்ட் செட்டில் உட்காந்துறான்னு தெரில பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவராக செஞ்சுட்டே வந்தது ஒரு இதில் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று வருது கதையோட ஒரு முக்கவாசி போர்ஷன் வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் நடக்குது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை வந்து செட்டு அங்கே திருச்சியில் போடணுன்றப்போ ஒர்க் பண்ணவங்கள வந்து ரோட்டில் போகிற வர வரைக்கும் சொல்லிட்டான் தயவு செஞ்சு இப்படி பண்ணாதீங்க மெட்ராஸ்லேயே நீங்கள் செட்டு போட்டு எடுங்க எதுக்கு நீங்கள் திருச்சி வரைக்கும் வரீங்க இதுக்கு இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இப்போ அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில் இதெல்லாம் வந்து தேவையான எல்லாருமே அதை எல்லாருமே வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அவர் மட்டும்தான் இல்லடா தம்பி இதை வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேஷன் தான் வேணும் இந்த இடம் தான் வேணும் நீ பா அது வந்து ஒரு பா பாலடைஞ்ச ஒரு பங்களா அது ஃபுல்லாக செடியெலாம் முளைச்சிருந்து அதை சரியாக பார்த்தா கூட தெரியாது பட் அதை அவர் உள்ளே வந்து பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை இதுதான் கரெக்டு நம்ம வந்து யோசித்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இது தான் இது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி எனக்காக கடைசி வரைக்கும் போராடி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொடுத்தது எப்படின்னா ஒரு 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 தடவை கன்வின்ஸ் ஆகி வேறு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்து ஷூட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துவிட்டோம் நைட்டு ஒரு படத்துக்கு போனோம் படத்துக்கு போகிறப்போ திடீர்னு இன்ட்ரோலில் வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறார் தம்பி நம்ம அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனே போயிடுவோம் அப்படின்றது எனக்கு என்னென்னா அவர் நான் எப்படி அந்த கதையை யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா கதையும் அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் ஏதாவது ஒரு சீன் எடுத்துருக்க தம்பி அந்த ஷார்ட் எடுக்கவே இல்லை அந்த சீன் எடுக்கணும்னு அவர் எல்லா டவுட்டுமே எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் பிரசாந்த் படம் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டினாலும் சரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை விட்டாரு அது மீனிங் எனக்கு தெரியலனே யார் எப்படி என்னென்னு எனக்கு தெரியாது பட் பிரசாந்துக்கு அதே சோஃபா அதே ஆஃபீஸு அதே தட்டு இருந்தால் போதும் லைஃப்பில் நான் அவங்க கூட இருப்பேன் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் தேங்க் யூ ஃபார் தி லவ்லி இன்ட்ரடக்ஷன் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் போனால் கூட இப்படி சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மீ மீண்டும் ஒரு நல்ல படம் மூலமாக அவங்கள எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எஸ்கே பார்ட்டிஸ் மதன் சாரோட ப்ரொடக்ஷனில் நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவர் டீமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் ரொம்ப பெரிய படமாக இருக்குது எனக்கு அண்ட் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் கூட அதுவும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட ஹீரோ விமலோட ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் ஜோடியாக நடிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக அண்ட் விமல் பற்றி ச
நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அண்ட் அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவர் கூட இணைந்து நடிக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு கோஆப்ரேட்டிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இங்கே இவங்க நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு பாட்டு பாடினாங்க இதுவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சாங் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் கிடையாது ரொம்ப கனமான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்கும் அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இதனோட ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் இந்த கதாபாத்திரம் ரேவதின்ற கதாபாத்திரம் ஒரு நைன் மந்த் பேபி கேரி பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டருக்காக கொஞ்சம் வெயிட் போட வேண்டியதாக இருந்தது ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பழைய மாதிரி டான்ஸ் எக்ஸசைஸ் எதுவுமே பண்ண முடியல ஸோ கொஞ்சம் உடம்பு வெயிட் போட்டேன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ரைட்டர் மூவியில் காஸ்ட் ஆனேன் காஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தானே அதுக்கு ட்ரிம் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்த படம் தான் இது பட் இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆந்தாலஜி கேட்டகரி ஃபோர் மூவிஸ் சேர்ந்து வர்ற ஒரு படம் பண்ணேன் அது வந்து ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகும்னு நினச்சேன் அது வந்துருந்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீரியஸ் மூவி அர் ஆயிருந்திருக்கும் பட் விலங்கு எனக்கு லக்லி வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் வெப் வெப் சீரீஸாக வரப்போகுது ஸோ இந்த கதாபாத்திரத்துக்காக சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் மாற்றி பண்ணேன் இது முடிச்சுட்டு தான் ரைட்டரில் ட்ரிம் ஆகிட்டு ரைட்டர்லேயும் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல கதாபாத்திரங்கள் வந்து என்னை தேடி வருது ஸோ தொடர்ந்து நல்ல டேரக்டர்ஸ் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் எனக்காக கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னோடய டேலண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து காட்டுறதுக்காக நல்ல கதாபாத்திரங்கள் நடிப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அண்ட் தமிழ் சினிமாவில் வந்து எப்போவுமே எனக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடய வே என்னோடய ட்ராக் என்னோடய கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் எல்லோரும் விலங்கு படம் பாருங்கள் அண்ட் டைரக்டர் பிரசாந்த் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு செட்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறைய இருந்தது பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது ஃபீல் பண்ணாத அளவுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் பண்ணி அது தேவையான டெக்னீஷியன்ஸை மட்டும் கூட நிறுத்திட்டு அந் சில சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் சீரி சீரீஸ் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது இந்த அனைத்து டீம் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ இந்த படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ